প্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি আমার প্রিয় বন্ধুরা সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং আনন্দে আছেন চলুন আজকে আপনাদের সাথে নেই সকালটা শুরু করা যাক সকালে অলরেডি কিন্তু আমার সকালের রুটিন অনেকটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট বানানোর জন্য ছেলেকে হচ্ছে দুধ দিয়ে কলা দিয়ে ভাত মাখিয়ে দিয়েছে ও খেয়ে নিয়েছে ও খেয়ে এখন স্কুলে চলে যাবে ও যেহেতু সাড়ে সাতটায় বের হয় আর এদিকে এখন আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য রুটি বানিয়ে নিলাম একটা ডিম পোস্ট করে নিলাম আর ওই করাই একটু যে ভাজি সবজিটা কিন্তু আগের দিন করে রেখেছিলাম সেটা একটু গরম করে নিয়েছি আর সামনে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি গত দিনের কিন্তু এই যে সবজি এটা হচ্ছে পালং শাক পাশে আছে ধনিয়া পাতা এগুলো অফিস থেকে আসার সময় কিন্তু ও নিয়ে এসেছিল তো আনার পরে রাত্রে আর এগুলো আমার একদমই গোছাতে ইচ্ছে করেনি কারণ কালকেও আমি বাইরে ছিলাম তো অনেক কাজ টাজ ছিল এগুলো রাত্রে আর ইচ্ছে করেনি গোছাতে বাসায় এসেছি হচ্ছে দশটার দিকে তো এগুলো না গুছিয়ে এগুলো এইভাবেই রেখে দিয়েছিলাম আর মরিচগুলো এত বড় বড় ছিল এগুলো মনে হচ্ছে দেখেই যে এগুলো একদমই ঝাল হবে না ও বলল যে যেরকমই হোক কাঁচামরিচ তো আমরা এমনি খেতে খুব পছন্দ করি সেই জন্য নিয়ে আসছে আর এখানে টমেটো আছে আর এগুলো এরকমই ছিল শাক আর ধনিয়া পাতাটা পানিতে ভেজানোর জন্য একদম তরতাজা আছে এই টিপসটা কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারেন আমার কাছ থেকে যে রাত্রে যদি কোনো শাক বা ধনিয়া পাতা এরকম আসে আপনারা একটু পানির ভিতরে ভিজিয়ে রাখবেন দেখবেন পরদিন সকালে একদম টাটকায় আছে তো ওইগুলা রে মানে পরে কোছাবো আগে হচ্ছে ব্রেকফাস্টটা দেই আর আজকে সকালে আমরা আমরা যে খেয়েছি যে হাবিবকে কিন্তু স্টিলের বাটির ভিতরে মাখিয়ে ওকে একটা ওর বাটি আছে বাটিতে দিই আজকে আর সেটাতে দিইনি তাড়াহুড়ো বেজে গিয়েছিল তাড়াহুড়ো করছিল স্টিলের বাটিতে ওকে দিয়েছি আমি অনেক সময় অনেক বাটি ব্যবহার করি আর কাঁসার বাটিটা ব্যবহার করতে গেলে আমার প্রিয় হেনা আপুর কথা মনে পড়ে যায় আমার যমজ বোন হেনা লাইফ বুকের হেনা আপু ও কিন্তু আমার এই কাঁসার বাটি ব্যবহার করা খুব পছন্দ করে তো ও টেবিলে তো রুটি সবজি ডিম ভাজি দিয়ে দিয়েছে এখন একটু ফ্রুট হিসেবে আজকে আসে কলাও আছে কিন্তু কলা হয়তো খাবে না ও বলছিল দেওয়ার দরকার নেই তো কলার দিলাম না এই জন্য আমি কুল দিয়ে দিলাম আর সাথে দিব হচ্ছে কয়েক জাতের বাদাম আর কিসমিস বাদামটা আমরা সবসময় খাই আর কাঠ বাদামটা হচ্ছে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে খাই কিন্তু ওই যে সব যেদিন ভেজানো হয় না সেদিন কিন্তু তাও শুকনোটা আমরা খেয়ে নেই তো কাঠ বাদামটা আমার কাছে ভেজা খেতে আমাদের মানে আমার কাছে না শুধু আমার পরিবারের সদস্য সবারই খুব ভালো লাগে তো এখানে এগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে আর হচ্ছে এই যে রোস্টেড কিন্তু তিল ভাজাটাও আছে সাদা তিল তো এবার কিন্তু আমার খালা বাড়ি থেকে আসার সময় অনেকগুলা তিলও এনেছে তো ওগুলো একটু রোস্ট করে রাখতে হবে আর ওইগুলো যেহেতু হাতে করা তিল ওটা কিন্তু কালো আর এটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ সাদা এটা সুপার সব থেকে নেওয়া তো সবজির ভিতরে এমনি আমার হাজব্যান্ড কিন্তু এটা একমোট এমনি খেয়ে নেয় কিন্তু আজকে একটু আপনাদের সাথে দেখানোর জন্য আমি সবজির উপরে ছিটিয়ে দিলাম একটু ডিমের উপরে ছিটিয়ে দিলাম ও এমনি তিল খায় আসলে আমাদের বয়স যখন তিরিশের পর হয় তখন থেকে আমাদের শরীরের মানে হাড়ের যত্ন ক্যালসিয়ামের এগুলার কিন্তু ঘাটতি শুরু হয় ক্ষয়রোগ শুরু হয় তো আমরা যদি তিরিশের পর থেকেই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে কিছু ওষুধ মানে ভিটামিন জাতীয় মেডিসিন খাওয়া প্লাস এই যে এগুলো খাবারের সাথে অ্যাড করতেই হবে বিশেষ করে আপনার এই যেসব মানে বাদাম জাতীয় জিনিস এগুলো খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে আমি মনে করি যে তার সাথে হচ্ছে যে চিয়া চিটটা এখন কিন্তু আমরা অ্যাভেলেবল পাচ্ছি সব জায়গায় পাওয়া যায় আপনারা চিয়া চিট খাওয়ার অভ্যাস করুন তারপরে সাথে বলবে যে মরিঙ্গা চা মরিঙ্গা চা খাওয়ার আমি নিজে যেহেতু উপকৃত এই জন্য আমি বারবার বলি যে আমার সাথে সাথে আমার সাথে আমার আমার ভিডিও যারা ফলো করেন তারা যেন সুস্থ থাকেন কারণ তিরিশের পরে আমরা মহিলারা বিশেষ করে মহিলা কি পুরুষ দেখবেন কোমরের ব্যথা হাড় জয়েন্টগুলোর ব্যথা এগুলো কিন্তু বেড়ে যায় তো আমরা যদি আগে থেকে এই অভ্যাসগুলো তৈরি করি তাহলে দেখবেন আর ইয়োগা মেডিটেশন সাথে আপনার দিনে একবার হলেও সপ্তাহে যদি আপনি সাত দিন নাও পারেন পাঁচ চার থেকে পাঁচ দিন আপনি রেগুলার পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটবেন দেখবেন আপনার শরীর আপনা আপনি সুস্থ থাকবে আপনি সব কিছুতে অ্যাক্টিভ থাকবেন আমি কিন্তু সবসময় বলি না আমি যে এত অসুস্থতার মাঝে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মন এবং শরীর দুটারই কিন্তু যত্নের খুবই দরকার আর মন শরীর আপনার যখন ভালো থাকবে তখন কিন্তু আপনি আশপাশের মানুষকেও ভালো রাখতে পারবেন তো এই যে আমি আমার হাজব্যান্ডকে বিদায় দিয়ে এখনও মেয়ে দুটো ঘুমাচ্ছে তো ভাবলাম একটু গাছগুলো একটু দেখছিলাম যে কোন গাছের একটু কী কী যত্ন করা যায় তো এগুলো গাছ দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে আজকে কিছু গাছের যত্ন নেব তো ওইগুলো করার আগে আমার মেয়েরা যেহেতু উঠে গেছে ভাবলাম আমাদের ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নেই 
আমি যেহেতু সকালে সিয়া সিট খেয়েছি তারপর বাদাম খেয়েছি তারপর মোরিঙ্গা টিটাও খেয়ে নিয়েছি এই জন্য আমার অত খিদে লাগেনি কিন্তু মেয়েরা তো উঠে গেছে তো ওদেরকেও কিন্তু আমি সিয়া সিট দিই সকালে আর রাত্রে আমরা হচ্ছে হলুদ দুধ খাই এই জন্য সকালে আর দুধের দুধটা রাখি না আপনারা চাইলে দিনে যে কোনো সকালে হোক রাতে হোক যে কোনো একবেলা দুধও খাবেন আর ডিম প্রতিদিন একটা করে খাবেন আমি এই কথাগুলো কেন বলি আমি এতটাই ভুক্তভোগী আমি মানে খুব কষ্ট পেয়েছি আমি সব সময় নিজেকে খুব অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করি বা খুব মানে খুবই যেহেতু আমার তিনটা অপারেশন পেটে কিন্তু আমি সব সময় সিঁড়ি বাওয়া থেকে শুরু করে আমার আচার আচরণে কেউ কিন্তু বুঝতে পারত না যে আমি অপারেশন করেছি আমার দুটো বেবি হয়েছে ওরা তিন ভাই বোন কিন্তু ওরা তো দুইবারে হয়েছে দুটা সিজারিয়ান বেবি আমি আচার আচরণে কখন আমি নিজেও বুঝতাম না যে আমি সিজার করেছি আমি মানে অপারেশনের আমি সব সময় এত সুন্দরভাবে চলাফেরা করতাম সব সময় একদম চটপটে সেই মানুষ হঠাৎ করে আমার কিন্তু এই খাওয়া দাওয়ার অনিয়মের কারণে আমি একদমই ডিম খেতাম না তারপরে দুধ খেতে চাইতাম না এগুলো বাচ্চাদের খাবার মনে হতো আমার কাছে বাচ্চাদের যেহেতু খাওয়াই সব সময় এই জন্য আমি একদমই খেতাম না তো আমি না খাওয়ার কারণে আমার যখন করোনায় এফেক্ট হয় তখন কিন্তু আমি অনেকটাই অসুস্থ হয়ে যাই এবং করোনা অসুস্থ হওয়ার পরবর্তী কারণেও আমি কিন্তু ডিম খাওয়া ডিম খাওয়া ধরিনি তো আমি যদি তখন রেগুলার একটা করে ডিম খেতাম আমার মনে হয় এতটা কষ্ট আমার হতো না যাক যে কষ্টগুলো আমি করেছি সেখানে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার কথাগুলো আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন আমি বলি তো আপনারা রেগুলার একটা ডিম খাবেন এক কাপ পরিমাণ দুধ খাবেন সাথে এই যে বাদাম তারপরে চিয়া সিট এগুলো খাবার আস্তে আস্তে অভ্যাস করুন দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন মানে শারীরিক মানে ভিতর থেকে একটা শক্তি আছে না এনার্জি সেটা আপনাকে দিবে তো আজকে কিন্তু যথারীতি আমার এই চিরাও পোলাও করে নিয়েছি আর আমাদের এই চিরাও পোলাওটা চিরাও এবং সাবুদানার যে পোলাও এই দুটো আমার এত পছন্দ সকালে বিশেষ করে চার সাথে খেতে আর তো অনেক দিন ধরে খাওয়া হচ্ছিল না আর এদিকে রমজানও চলে আসলো তো রমজানে অবশ্য চিরা আমরা হচ্ছে দই চিরা খেতে পছন্দ করি আমি একটা ডেজার্ট করি এবার ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কিন্তু চিরা এভাবে হয়তো আর খাওয়া হবে না বেশ কিছুদিন তো এই জন্য আজকে একটু করে নিলাম তো চা করতে করতে মানে এদিকে মানে চাটাও পাশে হচ্ছে তো এদিকে আমি আমার প্রিয় আপুর কমেন্ট পড়ে নিচ্ছি টেস্ট অ্যান্ড টেলস উইথ সালমা আপু সালমা আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আপু কি দারুণ করে রুটিটা গোল বানিয়ে ফেলেছ আপু এই কথাটার জন্য আমি সালমা আপুর কমেন্টটা পড়ছি যে আপু আমার নিঞ্জার টেকনিকটা তুমি দেখেছ কত সহজেই আমি গোল করে ফেললাম দারুণ আইডিয়া না টিফিন বক্সের বাটি দিয়ে আমি কিন্তু সুন্দর করে গোল করে নিয়েছি একটার থেকে একটা একটু উনিশও না বিশও না তো তোমরা কিন্তু চাইলে এই মানে টেকনিকটা ফলো করতে পারো যারা আমার নতুন ভিডিও দেখছো এবং নতুন রুটি বানানো শিখছো তাদের জন্য বলছি আর সালমা আপু আবার লিখেছে আর একটা যে আপু ইফতারিতে মানে চালের গুড়ির হালুয়া যেটা সেটা উনি কখনো খায় নাই এটা হচ্ছে আসলে মনে হয় আমাদের উত্তরবঙ্গে যেমন আমার নানা বাড়িতেও এটা করে আবার আমার দাদা বাড়িতেও করে আর আমরা বগুড়া ছিলাম বগুড়ার মানুষও করে চাউলের গুড়িতে এটা করে আর কোন কোন জেলায় করে অবশ্যই সেটা আমার জানা নেই তা আসলে কিন্তু অসাধারণ হয় খেতে চাউলটা ঘি দিয়ে ভাজতে হবে তারপরে রান্না করতে হবে আমি আমার মার মতো অত সুন্দর করে রান্না করতে পারি না কিন্তু তুমি বাংলাদেশে আসো কখনো হয়তো তোমাকে আমি খাওয়াবো ইনশাল্লাহ তো সালমা আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝে আসছো এটা ভাবতেই ভালো লাগে আইভি সিম্পল লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে আইভি লিখেছে আমি আইভির গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আইভির কমেন্টে এত বড় আইভি মনে করেছে হয়তো ওর কমেন্ট পেয়ে আমার মানে কষ্ট হয় পড়তে আল্লাহ কি বলো তোমার কমেন্ট পেয়ে তো আমার এত ভালো লাগে তো আমি বড় পড়া হয় না এই কারণেই তবু আজকে একটু তোমার কমেন্টটা একটু আমার দর্শকদের শোনাতে চাই প্রিয় মিষ্টি আপু তোমার ভিডিওটা দেখে নিলাম বরাবরের মতো আজকের ভিডিওটা অসাধারণ লাগলো মায়ের হাতের সব রান্নায় স্পেশাল হয় পৃথিবীর সকল বাবা মাকে যেন মহান রাফুল আল আমিন দীর্ঘ আয়ু এবং সুস্থতা দান সুস্থ রাখেন আমিন দুজনের কমেন্ট পড়ে নিলে তার সাথে আমার কমেন্টটাও পড়ে নিলে আজকের কমেন্ট আর বড় করে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না সব কিছু মিলে ভিডিওটা অসাধারণ লাগলো আগামী ভিডিও দেখার অপেক্ষায় রইলাম সে পর্যন্ত তুমি সহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমার প্রতি অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা এবং দোয়া আইভি তুমি যে আমাকে কতটা ভালোবাসো সেটা তোমার কমেন্ট পড়লেই বোঝা যায়
তো আমার কিন্তু অলরেডি নাস্তা করা হয়ে গেছে তো গাছগুলো দেখতে আসছিলাম আমি কিন্তু ফেরের লিপটা এটা গত কয়েকদিন আগে আমি এটা রিপোর্ট করে নিয়েছি তো মার্শাল্লাহ গাছ যখন সুন্দর থাকে দেখবে অনেক ভালো লাগে তো সকাল সকাল শুধু আমার খেলে তো হবে না আমাদের খাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এই যে আমার ছানা পোনাদের খাওয়াতে হবে ওদের নাম রেখেছি হচ্ছে রুশো আর মিশো নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না যেহেতু আমার দুটোই ছেলে ছেলেদের নাম মানে তেমন একটা সুন্দর করে খুঁজে যত যেগুলাই দেখি মনে হয় সবার বিড়ালের নাম আছে তো আমি একটু মানে কম আনকমন করতে গিয়ে এরকম নামটা রেখেছি কেমন হয়েছে একটু কমেন্ট করে জানাবেন তো টেবিলে প্রতি সবসময় দেখা যায় এক রকমের গাছ দেখতে আমার না ভালো লাগে না আর টেবিলে একটা গাছ আমি রাখবো এটা আমার অভ্যাস এ অনেক আগে থেকে তো এই জন্য ভাবলাম আমার এই মনস্টেরা গাছটা কিন্তু অনেকে আইভি আপুই মনে হয় জানতে চেয়েছিল যে আপু এই গাছের নাম কি এটা হচ্ছে মনস্টেরা আর মনস্টেরার কিন্তু কয়েকটা জাত আছে তো এটা হচ্ছে ছোটোটা আমার বাসায় ছোট এবং বড় দুটোই আছে তো মনস্টেরা এই গাছটা আমার খুবই পছন্দ তো ভাবলাম এটা ঝোপালো হয়ে গেছে তো ঘোরাটা সুন্দর করে এভাবে ক্লিপের সাহায্যে ঘুরিয়ে ফেরিয়ে ফেসিয়ে এটা কিন্তু আমি একটু ঝোপালো করার চেষ্টা করছি প্রথমে আপনারা হয়তো দেখেছেন আমি কিন্তু স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছিলাম তো স্ট্যান্ডে তো কতদিন দেখলাম এবার একটু এইভাবে দেখি ঘরে যেহেতু গাছ রাখি ঘর কিন্তু গাছ রাখা যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমন আমাদের শরীরের জন্য যে কতটা ভালো আমরা অক্সিজেন প্রকৃতি থেকে যে অক্সিজেনগুলো নিচ্ছি কিছুটা লা গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে নিজেরাও কিছু যে উৎপাদন করতে পারছে এই জন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করি অনেকে গাছ রাখা পছন্দ করেন বাসায় আবার অনেকে পছন্দ করেন না তো যারা পছন্দ করেন না তারা যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই মানে কিছুটা হলেও গাছ বাসায় রাখার চেষ্টা করুন দেখবেন আপনার সৌন্দর্য একদিন না একদিন আপনার ভালো লাগবে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে সাথে আপনার শরীরের উপকারও করবে এই জেট প্লান্টটা একাপু জানতে চেয়েছিল যে জেট প্লান্টের যত্ন কিভাবে নেই আমি এটার খুবই মানে কি বলবো এত তাই মানে যত্ন কম নিতে হয় এই গাছটাকে এত ভালো একটা গাছ আর অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে আপনি মাসের পর মাস আপনি পানি না দিয়েও এই গাছকে ভালো রাখতে পারেন এই গাছের কথা মানে উপকারেরও শেষ নেই তার গুণেরও শেষ নেই প্লাস হচ্ছে তার সৌন্দর্যও কিন্তু আপনারা দেখে তো বুঝতে পারছেন এই গাছটা কিন্তু দেখতেও অসাধারণ যদিও কয়দিন আগে বৃষ্টি হয়ে প্রকৃতির ধুলা একটু কমে গিয়েছিল আবারও কিন্তু উড়ো ধরো ধুলা বাসায় ঢোকা শুরু করে দিয়েছে জানালা দরজা খুলতেই পারি না খুললেই শুরু হয়ে যায় বাসায় একদম সাদা হয়ে যায় এত ধুলা যে কোথেকে আসে আর আমার বাসায় কিন্তু সাততলায় অথচ সাততলায় মনে করেছি যে সাততলায় এত ধুলা সেটার আগে তো পনেরো তলায় ছিলাম সেখানেও কিন্তু অনেক ধুলা ছিল তো ওই বাসাটা ছিল হয়তো একদম রাস্তার উপরে তখন ভাবতাম হয়তো রাস্তার কারণে এত ধুলা আর এখন আমার এই বাসাটা কিন্তু রাস্তা থেকে বেশ ভিতরে তারপরেও কিন্তু এরকম ধুলা তো গাছটাকে একটু দেখলাম নিচের অংশে নতুন কুড়ি আসছে মানে গাছের নতুন পাতা গজাবে তো ভাবলাম একটু পাতাগুলো মুছে দেই আর পাতাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটাকে একটু বেঁধে দিব তো গাছের যত্ন নিতে নিতে আমি কিন্তু আমার আরেকটা আপুর কমেন্ট পেরে নিচ্ছি হীরা আঞ্জু ব্লক গ্যালারি আইডি থেকে হীরা আপু লিখেছে আসসালামু আলাইকুম বড় আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আঞ্জু হীরা কেমন আছো লাইক ডান করে দিলাম আন্টির হাতের কাজ মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর এবাদত করার প্রিপারেশন খুব সুন্দর সাদা খিচুড়ি চমৎকার দেখাচ্ছে পুরো ভিডিও দেখলাম অনেক ভালো লাগলো ভালো থাকবেন আপু আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে এত সুন্দর করে একটা কমেন্ট করেছেন আর আমার মানে মার জন্য দোয়া করবেন আমার মা যেন অনেক দিন এরকম সুস্থ স্বাভাবিকভাবেই থাকেন আমাদের সাথে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন সে কখনো বিছানায় পড়ে না থাকেন আমি সবসময় নিজের এবং অন্যের সবার জন্য দোয়া করি মৃত্যুর আগে যেন বিছানায় পড়ে কারো করোনার পাত্র যেন না হয় তো এই দোয়াটা করবেন আমার বাবা মা দুজনের জন্যই এবার তো তার প্রিপারেশন কি এটা মানে সবসময় করা হয় কিন্তু আমরা ইয়ার প্রিপারেশনগুলো যেমন রমজানে তারপরে সবে বড়া সবে কদর এগুলা যে রাতগুলো আমরা জাগি এই রাতগুলো হচ্ছে আমরা সবাই একসাথে আর শুধু এই রাত না আমরা দেখা যায় কি হয়তো কোনো একটা সময় কোনো একটা বিশেষ দিন থাকে এমনি মনে হবে যে চলো আজকে রাতটা আমরা এইভাবে রাত মানে সময় কাটাবো একসাথে এবাদত করব। এবাদত মানে ওই যে বলেছি না গত সপ্তাহে গত গত ভিডিওতে 
যে আমরা এবার একটা ছুরা পড়েছি তো এরকম আমরা যে কোনো একটা ছুরা বেছে নেই বেছে নিয়ে সেই ছুরাটাকে আরবিতে প্রথমে পড়া হয় তারপরে বাংলায় সেটা পড়ে আমরা সেটা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করি আলোচনা করি যার যে জ্ঞান আমার ছোট ছেলেটাও মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দরভাবে যে কোনো জিনিস সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে মানে বোঝার চেষ্টা করে তো এটাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই আলোচনাগুলো করি দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য এদিকে কিন্তু আমি অলরেডি গাছের কাজগুলো শুরু করে দিয়েছি টেবিলটা গোছানো হয়ে গেছে ডাইনিংটা পিচ্ছি দুটো ঘুমিয়ে গেছে আর ভাবলাম যে আমার মা যেহেতু এই রানারটা সেলাই করে নিয়ে এসেছে এটা হচ্ছে বাইরে যে আমি সুর একটা রেখেছি তার উপরে এটা বিছিয়ে দিচ্ছি তো রানারটা বিছাতে বিছাতে আমার প্রিয় বোন নীলুফার শিমুল আইডির নীলুফার কমেন্টটা একটু পড়ে নিচ্ছে আপু আন্টির মতো আম্মাও হাতের অনেক কাজ পারে আমি আন্টির উপর রাগ করলাম কারণ আন্টি আমাকে রেখে রুটি আর হালুয়া তোমাকে খাওয়ালো এ কথা যদি মাকে এখনো বলা হয়নি মাকে বলবো দেখছো শিমুল তোমার উপর রাগ করছে তো মা তো খুব কষ্ট পাবে জাল্লারে মেয়েদের খাওয়াতে পারলাম না যেমন দীপা তোমার ভিডিও দেখবে আর বলবে কোনো কিছু রান্না করতে গেলেই দেখ শিমুল না এরকম করে করছে তারপরে বলবে যে দীপা এরকম করে করছে আর দীপা মেয়েটা এত কষ্ট করে তারপরে এরকম শায়লার কথা বলতো তো শায়লা তো এখন আর ভিডিও দেয় না শুধু তারপরে ওতো একটু পারিবারিক নিজের কারণে ব্যস্ত আছে তো এরকম অনেকের আপুর কথাই বলে সেদিন সুবর্ণ বলছিল ছিলে স্ট্যান্ড থেকে যে আন্টিকে আমাকে তো ভালোবাসে না সবাইকে ভালোবাসে তার মধ্যে যে কিছু কিছু নাম আছে না যেটা মুখের কাছে চলে আসে তো দেখা যায় এরকম তো সবাইকে মা কিন্তু কয়েকজনের ভিডিও একদম রেগুলার দেখে এবং কোনো কিছু করতে গেলে আমাকে ফোন করে বলবে দেখ অমক এটা করছে যেমন সাইনুর আপুর কথা সাইনুর আপুকে বেশি পছন্দ করে উনি তো ধর্ম অনেক কিছু শিখায় মানে ধর্মের অনেক কথা বলে না এবাদতের কথা এগুলো সে তার খুব ভালো লাগে তো সবাই আমার মা বাবার সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আর আজকে কিন্তু আমি এই যে আমার এইটুকু টেবিলটা সরি সুর একটা এইভাবে একটু গুছিয়ে নিলাম নতুন করে গাছগুলো একটু চেঞ্জ করে দিলাম কেমন লাগলো আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর অলরেডি যদি এই কাজটি করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল